நம்மளுடைய ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெய்லரிங் கோர்ஸை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வத்தோடு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லரிங் கோர்ஸை நம்ம இப்போ கற்றுக்கிறதுக்கு அடிப்படையான டூல்ஸ் என்னென்ன தேவை அதாவது எனக்கு வந்து டெய்லரிங்கே தெரியாது இப்போ தான் நான் வந்து கற்றுக்கணுன்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் என்னென்னலாம் கடையில் போய் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான டூல்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ரொம்ப ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் தேவை அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கற்றுக்க வந்திருக்க உங்களுடைய மனசை ஒரு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல் முக்கியமாக என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வம் இந்த கோர்ஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆர்வம் வேணும் இந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுடாமல் அதை உடனே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ டூல்ஸ் உங்கள் கிட்டே இல்லை அப்படின்னா இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்கிறது அடுத்தது உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த வீடியோஸில் நான் சொல்லி கொடுக்கறத வீடியோ பார்த்து முடித்த உடனேவே ட்ரை பண்ணுறது இது எல்லாமே நீங்கள் செய்யணுன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆர்வம் தேவை ரெண்டாவது என்ன விஷயம் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை பொறுமை அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்லோவாக செய்கிறது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இல்லைங்க அதாவது நிதானமாக நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நிதானமாக பொறுமையாக கவனித்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்த உடனேவே நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும் சரியாக வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிக்கக்கூடாது அது வந்து நம்மளுக்கு தப்பாக வந்தாலும் அதை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எடுத்து அடுத்து அடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பொறுமை தேவை அப்படி நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது தான் நீங்கள் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியும் இந்த டெய்லரிங்கில் ஸோ இது ரெண்டு விஷயமும் தேவை இப்போ நம்மளுக்கு அடுத்தது என்னென்ன டூல்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டெய்லரிங் கோர்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு செப்பரேட் நோட் போட்டுக்கோங்க நல்ல லாங் சைஸ் நோட்டை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பென் ஒரு நோட் அண்ட் பென் வந்துட்டு கண்டிப்பாக முக்கியம் நீங்கள் இந்த டெய்லரிங் டூல்ஸ் எல்லாம் எதில் எடுத்து வைக்க போகிறீங்களோ அதுலேயே வந்துட்டு இந்த நோட்டு பெண்ணையும் நீங்கள் மறக்காமல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு ஒருத்தர் சொல்கிற வந்து விஷயங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே இந்த நோட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதில் நீங்கள் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வந்துட்டு திரும்பவும் இதில் நோட் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த முறை வந்து நீங்கள் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரொசீஜரை போக கண்டிப்பா ஒரு நோட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டேப் ஸ்டேப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் வந்துட்டு இன்ச்சஸில் இருக்கும் இன்னொரு சைடில் வந்துட்டு சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் நாம் தைக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக என்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ச்சஸை தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு இன்ஸ்டேப் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் ஷீட்டை இது பேட்டர்ன் ஷீட்டுன்றது வந்து ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேஷ்னரியில் ப்ரௌன் ஷீட் வாங்குறீங்க பார்த்தீங்களா பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து நோட்ஸ்க்கு அட்டை போடுறதுக்காக வாங்குவீங்க அந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஷீட் மாதிரியே இதுவும் வந்து ஒரு ஷீட் நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கனாலே இந்த மாதிரி கலரில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப பேப்பர் மாதிரி லேஸாக இருக்காது இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு திக்காக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து பேட்டர்ன் ஷீட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மோஸ்ட்டாக நான் சொல்கிற எல்லா பேட்டர்ன்ஸும் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரில் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக பிகினஸ்க்கு புரிகிற மாதிரி நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இல்லை என்கிட்ட வந் எனக்கு வந்து நான் இருக்கிற இடத்துல கிடைக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் ப்ரௌன் ஷீட் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு சார்ட் பேப்பர் கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நார்மல் நியூஸ் பேப்பர் கூட வச்சு நீங்கள் கற்றுக்கலாம் பட் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வரைகிறது வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளெயினாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி எழுதியிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு
உடஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இதில் வந்து ஃபினிஷிங் வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கும் கொஞ்சம் டஸ்ட்டு படிகிற மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கிங் பென்சில் இதுவும் உங்களுக்கு டெய்லரிங் ஷாப் நீங்கள் வாங்குறீங்க இல்லையா இதெல்லாம் எங்கே வாங்குறீங்களோ அதே டெய்லரிங் ஷாப்பில் இதையும் மறக்காமல் வாங்கிக்கோங்க இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு டஸ்ட்டு படியாது அதே மாதிரி வந்து இது நீங்கள் துவைக்கும் போது போயிடும் எரேசபிள் பென்சில் தான் இது ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஸ்கேல் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் ஸ்கேல் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு பிரேக்கும் ஆகாது ரொம்ப நல்லா லாங் லைஃப் வரும் ப்ளஸ் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒன் ஒன் இன்ச்சஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்று ஒன்னே கால் இன்ச்சஸ் அதெல்லாம் வந்து மார்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த அகலம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா ஈஸியாக நம்ம கோடு போடுறதுக்கெல்லாம் வசதியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டீல் ஸ்கேல் வாங்கிக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி ஸ்கேல் இல்லைனா வந்து உட்டன் ஸ்கேல் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கிற அகலத்தை விட இது கொஞ்சம் அகலம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு கிளாத் எடுத்து ஒரு கோடு போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ அகலத்தில் வேணும் அப்படின்னா இதுக்காக நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி இன்ஸ்டேப் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்ல இப்போ இந்த ஸ்கேலோட மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே கால் இன்ச்சஸ் இருக்குது இப்போ நார்மலாக ஒரு ப்ளவுஸ்க்கு நீங்கள் கீழே ஒன்னே கால் இன்ச்சு விடுவீங்க இல்லை ஒன்றரை இன்ச்சு விடுவீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கேலை வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே வந்துட்டு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பட்டையாக இருக்க மாதிரி ஸ்கேல் வாங்கி வச்சுருக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிசர் ரொம்ப 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 நம்மளுக்கு தைக்கிறதுக்கு முக்கியமானது வந்து இந்த சிசர் இதில் நான் பார்த்தீங்கன்னா டென் வாங்கி வச்சுருக்கேன் சைஸு இது நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இது பிளாக் கலரில் இருக்கிற சிசர் வந்து நல்லவே இல்லை ஒரு லாங் லைஃப் வருதுங்க இதோடைய கைப்பிடி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரப்பர் மெட்டீரியலில் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்படி நம்ம பிடிச்சி கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பழைய காலத்தில் வந்த சிசர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கே வலிக்கும் இங்கே அச்சு பதியும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது நம்மளுக்கு ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரேஷஸும் ஆகாது ப்ளஸ் இது வந்து நல்லா ஒரு ஷார்ப்பான சிசர் உங்களுக்கு நல்ல லாங் லைஃப் வரும் ஸோ இது மாதிரி இது கொஞ்சம் ரேட் வந்து பார்க்காம நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு வரும் இது வந்து ஃபேப்ரிக்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டெய்லரிங்கிட்ட எடுத்து வைக்கிற எல்லாமே அதுக்காக மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க பொதுவாக வீட்டுக்கு எதுக்கும் எடுக்காதீங்க அப்போ உங்களுக்கு நல்ல லாங் லைஃப் கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு ஆமோல் கர்வ் ஆமோல் கர்வ் இல்லைன்னா ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா கடையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ளவுஸில் அந்த கை பகுதி அக்குள் பகுதியெலாம் வரையிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் நிறைய நெக்லைன்ஸும் இதை வச்சு நம்ம வரையலாம் ஈஸியாக நல்லா பர்ஃபெக்டான ஷேப் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதை வச்சு வரையும் போது ஸோ இதை வாங்கிக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பான ஒரு ரேட் தான் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் இல்லை டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் தான் வரும் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் காமிச்சிருக்க எல்லா ஐட்டம்ஸுமே வந்துட்டு ரேட் ரொம்ப கம்மி தான் எக்ஸப்ட் இந்த வந்து சிசரை தவிர மிச்ச எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ரேட் கம்மி தான் ஸோ நீங்கள் ஒன் டைம் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பேப்பரில் எல்லாத்தையும் என்னென்ன வாங்கணுன்றது நோட் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொட்டேட்டிங் வீல் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு சைட் நம்ம வரைஞ்சிடுறோம் வரைஞ்சதை ஃபேப்ரிக்கில் வரைஞ்சிட்டு அது அடுத்த சைட் நம்மளுக்கு வேணும் இப்போ வந்து ஒரு டாட் நம்ம வரையிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லைன் போடுறோம் இது நம்மளுக்கு பேக் சைட்லேயும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இப்படி கைப்பிடிச்சு பார்த்து இப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறதுல இந்த ரொட்டேட்டிங் வீல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இதை வச்சு இப்படி அந்த லைனை வந்து அதுக்கு மேலேயே நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக் சைடில் அந்த அச்சு பதியும் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேலை இதெல்லாம் சீக்கிரமாக முடியறதுக்கான டூல்ஸ் இதுவும் வந்து ரொம்பவே ரேட் கம்மி தான் டென் ஆர் டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிம்மர் இது வந்துட்டு நீங்கள்
ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி த்ரெட்டை ட்ரிம் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரிம்மர் வாங்கிக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பாபின்ஸ் இந்த பாபின்ஸ்லாம் வந்துட்டு நிறைய வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டியாவது வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ரேட் கிடையாது கம்மி தான் பட் நம்மளுக்கு கடைக்கு போயிட்டு வர்றது வந்து சிரமமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா நிறைய பாபின்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன கலர்ஸ்க்கு வேணுமோ மேட்சாக இப்போ டக் டக்குன்னு எடுத்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பாபின்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க உங்களுடைய மிஷின் சைஸ்க்கு என்ன மாதிரியான பாபின்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து கரெக்டாக சைஸ் பார்த்து நீங்கள் அந்த பாபின் துணி வந்து அங்க எங்க நகராம இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுவும் பிகினர்ஸா இருக்கும் போது இந்த கிளாத் அந்த ஃபேப்ரிக் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அது நழுவிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம பின்ஸ் வச்சு அது நகரத மாதிரி பின் குத்தி செக்யூர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்க மாதிரி ஹேண்ட் ஹேண்ட்லிங் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பின்ஸ் வாங்கிக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஒரு வீல் மாதிரி அதில் ஃபுல்லாக பின்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு கூட வாங்கிக்கோங்க நல்லா உங்களுக்கு ஸ்பீடாக தைக்கிறதுக்கு சீக்கிரமாக வேலையை முடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொக்கி கொ இந்த கொக்கி வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ளவுஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது இப்போ ஃப்ராக் தைக்கிறீங்க குழந்தைங்களுக்கு இல்லை பாவடை சீட்டை தைக்கிறீங்க அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த கொக்கி நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம பட்டன்ஸும் வாங்கிக்கோங்க நம்ம இந்த ஆன்லைன் டெய்லரிங் கோர்ஸில் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஃப்ராக்லாம் ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இது மாதிரி பட்டன்ஸ் வித்துதுன்னா கிடச்சிதுன்னா வாங்கிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் நார்மலாக வீட்டில் எனக்கு இருந்த பாக்ஸில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது குட்டி குட்டி பாக்ஸ் கிடச்சிதுன்னா அதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி பின்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் இதில் தான் நான் வந்து என்னுடைய நம்ம கையில் தைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஊசி அந்த ஊசியை நான் போட்டிருக்கேன் இது வந்துட்டு இந்த ஊசியோட கன்று வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த கொக்கி தைக்கிறதுக்கு அப்புறம் கொக்கி மாட்டோம் இல்லையா அந்த ஐபிஎஸ்லாம் தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் நாலஞ்சு ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்து நூல் நம்ம இதில் நம் வச்சு தைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பெரிய ஐ இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லரிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்குற கடையிலேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி த்ரெட் பாக்ஸ் கிடச்சிதுன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு அப்படி அப்படியே இந்த நூல் எல்லாம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று சிக்காகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த டென்ஷனே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நல்லா நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் பாக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க ப்ளஸ் இது வந்து நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் தெரியும் இப்போ பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான த்ரெட்ஸ் வாங்கணும் எத்தனை வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து த்ரெட்ஸ் வாங்கி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் நீங்கள் வந்து அந்த டெய்லரிங் ஷாப்பில் கேட்டீங்க அப்படின்னாலே அவங்களே வந்துட்டு எல்லா கலர்ஸும் சேர்ந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ரெட் க்ரீன் ப்ளூ பிங்க் அப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் பிளாக் ஒயிட் இந்த மாதிரியான காமன் கலர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வாங்கி இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு போதுமானது ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் என்னென்ன ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்களோ அது எல்லாத்துக்கும் ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிடும் எக்ஸாக்ட் மேட்சிங் வேணும்னா நம்ம அந்த சமயத்தில் தான் போய் வாங்கணும் இல்லையா இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிறதுக்கு நம்ம எமர்ஜென்சிக்கு நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஈவன் பிகினர்ஸாக இருந்தால் கூட அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க த்ரெட்ஸை வாங்கி அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் நீடல்ஸ் மிஷின் நீடல்ஸ் வந்துட்டு எயிட்டீன் சைஸில் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா 
இதுலேயே வந்துட்டு நீங்கள் இந்த பென்சில் இந்த ரொட்டேட்டிங் வீல் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து ட்ரிம்மர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிடும் இப்போ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு த்ரெட் கட்டர் இப்போ நம்ம வந்துட்டு தப்பாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்துட்டு தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து நூல் பிரிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதை வந்துட்டு எப்படி ஈஸியாக நூல் பிரிக்கிறதுனா இந்த டூல் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் டென் அப்படி தான் இருக்கும் டென் ருபீஸ் தான் இருக்கும் இது எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக நம்ம வந்து வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ வந்து இந்த நூல் வந்து நம்ம பிரிக்கணும் இதை வந்து தப்பாக நம்ம தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதை ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து இந்த வி ஷேப் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல தான் வந்து ஷார்ப்னஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதை உள்ளே வச்சுட்டு இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கட் ஆகிடும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை பிடிச்சி இந்த த்ரெட்டை பிடிச்சி நம்ம இழுத்தோன்னா இந்த கேப்பில் எவ்வளோ த்ரெட்டு நம்ம இதை மாதிரி கட் பண்ணி வச்சோமோ அது வந்துடும் அந்த மாதிரியே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் கட் பண்ண இப்போ பேக் சைடில் நம்ம எடுத்தோம் பார்த்திங்களா அந்த த்ரெட் இப்படி வரும் இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக பிடிச்சி அடுத்தது இந்த மாதிரி இழுத்துகிட்டே போனோன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக அது நம்மளுக்கு கட் ஆகிக்கிட்டே வந்துடும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவும் வாங்கிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லரிங் நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு அடிப்படையான டூல்ஸ் என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பேசிக்காக எப்படி பிகினர்ஸ் வந்து மிஷின் யூஸ் பண்ணுறது அதில் நம்ம என்ன மாதிரி ஸ்டிச்சஸ்லாம் நம்ம முதல்ல கற்றுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சேனல் மற்றும் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுற இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய வீடியோஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல்லாய்க்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்கள் மொபைல் ஃ